ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு பகுதி நாலுங்க பார்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மூணு பகுதி பார்த்தாச்சு அடுத்து நாலாவது பகுதியில் வந்து ஹோம் ரிப்பனில் இந்த ஆப்ஷனை பற்றி போகும் அதாவது என்னென்னா கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் ஒன்று அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து புல்லட்ஸு அடுத்தது நம்பரிங் அடுத்தது மல்டி லெவல் லிஸ்ட் இந்த நாலு கமெண்டை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ கிளியர் ஃபார்மேட்டிங்னு என்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சிங்க இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இது எல்லாம் பார்த்தாச்சு இது ஒன்றும் பார்க்கல இந்த ஒரு மேலே ஒரு அஞ்சு ஆறு கமெண்ட் பார்த்தாச்சு அது மாதிரி இந்த கீழே ஒரு அஞ்சாறு கமெண்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்தது இதில் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங்னு என்ன ஃபார்மேட்டிங்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபார்மேட்டிங்னா நீங்கள் சும்மா இந்த நார்மலாக அடிக்கிறீங்க இப்போ நைஸ் டூ லேண்ட் அடிக்கிறீங்க இது நார்மல் இப்போ இதில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாண்ட்டு சைஸை ஏற்றுறீங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபாண்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் இது வந்து ஃபார்மேட்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம்ல இது ஃபார்மேட்டிங் அப்போ இங்கே என்ன சொல்லுது இங்கே இதில் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி அடிச்சிங்களோ அந்த நிலைமை கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் புரியல நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபார்மேட்டிங்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக அடிச்சிருக்கோம் மேல இதை வந்து நம்ம அழகுப்படுத்துறதுக்காக கொஞ்சம் எழுத்து பெருசாக்குறோம் இல்லை போல்டாக்குறோம் இல்லை ஃபாண்ட்டு சைஸை வந்து மாற்று ஃபாண்ட்டு ஸ்டைலில் மாற்றுறோம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் ஃபார்மேட்டிங் சொல்கிறது அது மாதிரி கலர் மாற்றுறோம் அடுத்ததில் பார்க்க போகிறோம் கலர் மாற்றுறது போல்டு கொண்டு இருந்த மாதிரிலாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அதை திருப்பி நார்மலுக்கு கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சிடும் நார்மல் கொண்டு வந்து கொடுத்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் ஃபாண்ட்டு சைஸை வந்து நான் இதை வந்து எழுபத்தி ரெண்டுக்கு மாற்றுறேன் பெஸ்ட்டில் அவ்வளோ மாற்றிட்டேன் நம்ம அடிக்கும்போது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அடிச்சிருந்தேன் நைஸ் டூ லேன்னு அடிச்சு பெருசாக அடிச்சிருந்தேன் அடிக்கல சின்னதாக அடிச்சு வச்சுருந்தேன் அப்போ இந்த கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் எப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சின்னதாக கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி டைப் பண்ணிங்களோ அந்த மாதிரி நிலைமை கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் அதை தான் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் சொல்கிறது புரியுங்களா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இங்கே இருக்க போகிறோம் புல்லட்ஸுங்கிறது இந்த புல்லட்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்பரிங் இருக்குது அடுத்தது மல்டி லெவலில் இருக்குது புல்லட்ஸ்னால் என்னங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒரு பயோடேட்டா ஒன்று அடிக்கிறீங்க பயோடேட்டா அடிக்கும் போது உங்களுக்கு என்னான்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சில சில ஃபைன்ஸ்லாம் நோட் பண்ணுறீங்க அப்போ நோட் பண்ணும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தெரியும் டிடிபி ஒர்க்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அது உள்ளே என்னென்ன தெரியும் அந்த மாதிரிலாம் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிடுங்க இப்போ அப்போ தான் விட்டுருங்க இல்லைனா இப்போ இந்த மாதிரி அடிக்கிறோம் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறீங்க அப்போ வந்து ஸ்டைலாக வேணும் அந்த பாயிண்ட்ஸும் வந்து ஸ்டைலாக வேணும் அப்போ அந்த மாதிரி சூஸ் சுச்சுவேஷனில் போய் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது புல்லட்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் பல ஸ்டைலில் காட்டும் ஏதாச்சும் ஸ்டைலில் விட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் டைப் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம டார்ஸ் வச்சு ஸ்டைல் தேவைப்படுச்சுனா கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணியாச்சு இதை மாத்திரதான் மாற்றிக்கலாம் அப்படியே செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேரம் என்ன செஞ்சு அப்படி நீங்கள் இந்த டாட்டை அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டைல் வரும் ஸ்டைல் வரும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே செலக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் என்ன நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ நீங்கள் அப்படியே செலக்ஷன் பண்ண வேண்டியதான் செலக்ஷன் பண்ணிட்டு அதுவே மாற்ற வேண்டியதான் எந்த ஸ்டைலில் வேணுமோ மாற்றுறதான் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் ரைட்டுங்களா இது வந்து இப்போ என்ன சார் புல்லட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு ஏதோ முக்கியமாக டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறீங்க அதில் சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வருது இந்த ஒரு பாராகிராஃபுக்கு அந்த சின்ன ஒரு ஒன் பை ஒரு அஞ்சு லைன் ஆறு லைன் தனித்தனி அடிக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து ஸ்டைலிஷாக வேணும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் புல்லட்ஸ் ஃப்ரெண்டாக வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஒரு சில புல்லட்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது எனக்கு வேறு ஏதாச்சும் சிம்பிள் தேவைப்படுது இது தான் இருக்குது இங்கே வேறு சிம்பிள் இல்லை அப்போ என்ன செய்யணும்னு இருக்குது பாருங்கள் சேஞ்சு லிஸ்ட் லெவல்னு இருக்குது அடுத்தது டிஃபைன் நியூ புல்லட்னு இருக்குது பாருங்கள் டிஃபைன் நியூ புல்லட் இதில் இல்லாத புல்லட் தேவைப்படுது இதில் இல்லாத ஸ்டைல் வேணும்னா நீங்கள் எப்போ எடுத்துக்கலாம் டிஃபைன் நியூ புல்லட் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அதில் போய் இந்த பிக்சர் கொடுத்து பாருங்க பிக்சரு ஆஹா பிக்சர் வேணாம் பிக்சர் வந்து ஆஃப்லைனில் வருது இந்த சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க சிம்பிள் கொடுத்து பாருங்க இந்த ரூட்டிங்கில் சிம்பிள் இந்த மாதிரி சிம்பிள் வேணும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்
இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது புல்லட்ஸுங்கிறது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது புல்லட்ஸ் எப்படின்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நம்பரிங் நம்பரிங்கில் வேணும் எனக்கு பாயிண்ட்ஸு அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரில வேணும் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீல வேணும் ஒன் டூ த்ரீல வந்துச்சு பாருங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து ஏபிசியில் வேணும் அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு ஏபிசிடியாக மாற்றிக்கலாம் ஏபிசிடியாக மாற்றிக்கலாம் எந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ மாற்றிக்க முடியாது இதுக்கு பேர் நம்பரிங் சொல்கிறது ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது என்ன இருக்குது மூணாவது எனக்கு மல்டி லெவல்னு ஒன்று இருக்குது மல்டி லெவல்னு ஒன்று கிடையாது எந்த பாருங்கள் இதில் போய் இதில் இந்த பார் கொடுத்தீங்க அப்புறம் மாறிக்கும் இப்படி வருதுங்களா இதிலே போய் இந்த டிஃபைனில் பாருங்கள் சேஞ்ச் லெவல் செட்டிங் இருக்குங்களா இப்போ வந்து ஒன்று 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 இருக்கும் ரெண்டு தான் ரெண்டு பாருங்கள் அதாவது ஒன்றில் ஒன்று இப்படி வரும் நாலில் ஒன்று இந்த மாதிரி வரும் இப்போ ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எரேஸ் பண்ணியாச்சு எரேஸ் பண்ணி இதை படிங்க டைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி அது மல்டி லெவல்ங்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ரெண்டு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ செலெக்ஷன் மட்டும் மாற்றி பாருங்கள் இது வந்து மல்டி லெவலில் வரும் டாட்டா கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேஞ்ச் லெவல் கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ சேஞ்ச் லெவல் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்களா இப்படி வரும் அந்த என்ன ஃபார்மெட் அந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் மாறிக்கும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் அவங்க டிசைன் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது நம்பரிங் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து சாரி புல்லட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நம்பரிங் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது மல்டி லெவல் லிஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் இதை நாளையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்று அதாவது டிகிரிஸ் இன்டென்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது டிகிரிஸ் இன்டென்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட் அப்படின்லாம் என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இடத்துல இப்போ மல்டி லெவலில் சூஸ் பண்ணுங்கன்னு ஒன்று காட்டுது மல்டி லெவல் தூக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம ஆறு நார்மல் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இங்கே இருக்குது இப்போ வந்துருக்கு இப்போ இந்த நைஸ் டூலில் என்ன வந்து நான் வந்து இந்த ஒரு அதாவது டேபுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவதுங்க இப்போ நான் ஃபேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒவ்வொரு ஃபேஸாக நான் வரேங்க அதே டேபு கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சஞ்சு பேஸாக ஜம்ப் ஆகும் கம்ப்யூட்டரில் வந்து அஞ்சஞ்சு பேஸாக ஜம்ப் ஆகும் இதை சொல்ல மறந்துட்டேங்க ஃபேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டராக மூவ் ஆகும் அதே டேபு கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சஞ்சு பேஸாக இதாகும் ஓகேங்களா சரிங்க அதே தான் இங்கே இந்த இருக்கு பாருங்க இது என்னது அதாவது டிகிரிஸ் இன்டர்னா ரைட் சைடில் போயிட்டு சாரி லெஃப்ட் சைடில் போயிட்டு இருக்கோம் இது கொடுத்து ரைட் சைடில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் சைடில் வந்துட்டு இருக்கும் அஞ்சஞ்சு ஃபேஸ் டேபுக்கு பதில் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் அஞ்சஞ்சு ஃபேஸாக ஜம்ப் ஆகும் இப்போ என்ன செய்யுது ரைட் சைடு போகுது எனக்கு லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகுன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிகிரிஸ் இன்டென்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் லைனில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் அஞ்சஞ்சு ஃபேஸாக ஜம்ப் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா இது புரியுதுங்களா இதை சூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் பார்த்துருக்கோம் நம்பரிங் பார்த்துருக்கோம் சாரி புல்லட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்பரிங் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது மல்டி லெவல் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது டிகிரிஸ் இன்டென்ட் பார்த்துருக்கோம் இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன செஞ்சோம் ஒரு ஆறு கமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆறு கமெண்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கிளாஸில் ஒரு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹோம் ரிப்பனை பற்றி ஃபுல்லாக முடிச்சிடணும் ஏன் நான் கொஞ்சமாக எடுக்கிறேன்னா அதிகமாக எடுத்து உங்களுக்கு புரியாது நீங்கள் ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு மணி நேரம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும் ஒரு வீடியோ வந்து பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திருப்பி அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் அப்படியே பார்க்கணும் உங்களுக்கு மனசு மனசில் பதிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த வீடியோ வந்து நல்லா ஒன்றுக்கு ரெண்டு நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணிக்கண